सात अक्टूबर से जो इसराइल और हमास के बीच में मसला शुरू हुआ है वो कॉम्प्लिकेटेड होता ही जा रहा है और अब काइंड ऑफ आपने सुना होगा कि ईरान ने कुछ अमेरिकन बेसिस पे हमला कर दिया सीरिया में तो फिर उसके रिस्पॉन्स में अब यू एस ईरान के जो बेसिस हैं उन पे हमला कर रहा है बेसिस या जो भी उनके एसेट्स हैं वहाँ पे तो फॉल आउट बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसके मुकाबले शायद उन्होंने अपने टैंक्स रोल इन करने शुरू कर दिए हैं गाजा में और यूक्रेन और रशिया के बीच में पहले से सिचुएशन चल रही थी इकोनॉमी की पूरी दुनिया में लगी पड़ी है एक्सपेंसिव चीज़ें हो ही जा रही हैं यू नो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और अगर आप देखो कि ये एस्केलेट किस लेवल पर हो सकता है कि अमेरिका बैक कर रहा है इसराइल को और अगेंस्ट है ईरान के रशिया बैक कर रहा है ईरान को चाइना टू सम एक्सटेंट बैक कर रहा है ईरान को इनडायरेक्टली बिहाइंड द शेडोज या बिहाइंड इन द डार्क और uh, इस तरफ पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया वेस्टर्न यूरोप यू एस इसराइल और उसके एलाइज इस तरफ चाइना रशिया एक काइंड ऑफ इकट्ठे होते चले जा रहे हैं उनमें अरब वर्ल्ड की जो रिच कंट्रीज़ हैं वो शायद उनको समझ में नहीं आएगा कहाँ जाना है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है अमेरिका के ऊपर यू ए यू एस ए उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है उनके ऊपर तो सिचुएशन जितना आप आगे जाओगे स्नोबॉल इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट उतना ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ता चला जा सकता है ये एक ऐसी सिचुएशन है और इसी तरीके की एक बात अभी जी चावड़ा जी अपनी वीडियो में कर रहे हैं वो वीडियो देखते हैं और साथ साथ बात करेंगे ऑफ कोर्स वो शायद कुछ बेटर इंसाइट दे सकेंगे इस चीज में आई मेड अ वीडियो अ फ्यू वीक्स अगो अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट द यूएस मे बी प्लानिंग टू गो टू वॉर विद ईरान एंड इट लुक्स लाइक वी मे हैव गॉन अ फ्यू स्टेप्स फर्दर इन द डायरेक्शन विद द डेवलपमेंट्स दैट वी आर विटनेसिंग इन द इजराइल हमास वॉर दिस इज अ वॉर दैट कुड रैपिडली स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटेंड वे बियॉन्ड द the israel region so let's examine what is happening so israel is currently us region ko levant kehte hain by the way bombarding gaza where hamas is based and they are it looks like they are intent on essentially flattening gaza and eliminating hamas out of existence entirely they may be on the verge of sending troops into into gaza to reoccupy gaza and they will then uh ensure that hamas goes out of existence obviously the hamas leadership is based in qatar that's a whole different story we'll not go there right now but there's also the possibility by the way is video ke aane ke baad se qatar se ek india ke relevance mein update ye aayi hai ki 8x indian navy um uh, soldiers ko unhone ya officers ko unhone um sazaye maut de diye um espionage ke charge ke upar कतर एक ऐसी कंट्री है जो कि साइज़ में बिल्कुल प्यूनी टाइनी जो मर्जी कह लो पच्चीस छब्बीस लाख की पॉपुलेशन है जिसमें से कि क्वार्टर इंडियन है बट वो बहुत ज़्यादा अब ऑफ द वेट पंच करती है क्योंकि अल जजीरा अगर आपको नहीं पता कतर की न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है तो इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में प्रोपेगेंडा में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं वो लोग उनके यू के साथ टाइज बहुत अच्छे हैं लेकिन इस जगह पे वो अगेंस्ट खड़े देखते हैं बट उनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी उनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है यू की जो उनकी सिक्योरिटी सपोर्ट है उसके ऊपर यू ने हाथ उठा लिया ईरान से उनके रिलेशन ऑन एंड ऑफ अच्छे बुरे होते हैं लेकिन अगर यू ने हाथ उठा लिया या फिर यू ने सोच लिया कि हमें बर्बाद करना है कतर को तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा उन्हें इवन आई वॉज थिंकिंग कि वहाँ पे छः सात लाख की इंडियन पॉपुलेशन है जो वहाँ पे आ, क्या कहते हैं उसे इमिग्रेंट्स वहाँ पे रहते हैं बट वो इमिग्रेंट ऐसे नहीं है जो परमानेंट इमिग्रेंट हो उनको एट सम पॉइंट इनके लॉज ऐसे होते हैं कि इनको छोड़ना ही पड़ेगा कतर को आ, जो इंडियन ओरिजिन के वहाँ लोग हैं क्योंकि अरब कंट्रीज़ के इमिग्रेशन लॉज इसी तरीके के आप परमानेंट वहाँ पर नहीं रह सकते आ, तो इंडिया के लिए भी ये बड़ी ट्रिकी पोजीशन है कि जो ये कतर ने डिसीजन लिया है इंडिया के अगेंस्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या आ, क्या सोच के ऐसा किया गया है एनीवे anyway, देखते हैं वो भी अनफोल्ड होगा करेंगे उस पर भी बात आगे बढ़ते हैं 
maybe but israel may very rapidly be may very rapidly find itself embroiled in a two front war because north of israel in southern lebanon you have hezbollah which is another sworn enemy of israel and there is some action happening some military action some fighting happening in that region if hezbollah invades or goes to war with israel then the idf may be a uh, may find itself overstretched because it will have to fight two on two fronts at the same time northern israel and the west bank and then there's the possibility that that syria could get involved and jordan could also get involved in us time tak shayad us jump kar chuka hoga situation mein kyunki already unke do aircraft carrier aa gaye hain israel ke coast pe all this and israel has said that if hezbollah starts a war with israel then they will bomb damascus and they will go after bashar al-assad and all that but hezbollah may anyway go ahead and start start a new or by the way syria mein russia aur turkey dono hai dono ki forces syria mein hai front against israel now the thing is that hezbollah and hamas are both backed by iran and iran is a sworn enemy of israel and its backer the us so that's where things are complicated and we also have the saudi arabia angle the major power in the uh, middle east region it was on the verge essentially of signing a peace deal with israel that's not happening now the saudis have said that they are not going ahead with the negotiations which were supposedly in the final stage and saudi arabia has essentially blamed Israel for what's happening the war that's happening Egypt has blamed Israel for what's happening now if Egypt aur Saudi Arabia aisa keh rahe hain sirf apne muh se ye meri understanding hai mera opinion nahi hai ki wo sirf apne muh se aisa keh rahe hain wo log gawar nahi hai I think jitni bhi rich arab countries hain jis GCC ki jo countries hain wo thode se samajhdar log hain among that group kyunki sirf paisa ya oil money aa jane se aap एक रिच कंट्री बन जाते हो ऐसा वेनेजुएला ने इसके अगेंस्ट साबित कर दिया है ऑलरेडी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास हैं उन लोगों ने अपनी ऑयल मनी को इस तरीके से यूज़ किया कि उनकी कंट्रीज एक अच्छे आ, कह सकते हो लाइफ का लेवल प्रोवाइड करती है उनके लोगों को तो यानी कि वो लोग समझदार हैं इतने बेवकूफ़ नहीं हैं वो लोग स्लिप सर्विस दे रहे हैं सिर्फ इस वक्त इस चीज़ को न्यूक्लियर का भी सीन है न्यूक्लियर है उनके पास so it may ask the us to step in the us is already sending an aircraft carrier and various naval assets in the mediterranean region uh, to support israel these will be deployed in close proximity to israel and they could then carry out air sorties and target hezbollah uh, if in case it's required that would take the conflict beyond its present geographical region uh, if if iran gets involved in some way then iran is not in a in, in a position where it runs out of ammunition it probably has lots of ammunition uh, so if israel asks the us to target iran then iran may get the the, the just cause to go to war all out war it may, it has ballistic missiles it has uh, lots of assets it has loitering munitions drones the shahed two drones and what not and it could target israel directly it could target the us bases in the region in the middle east region it could even target us warships we know that the iranians have the ability to deal and surveil warships us warships without the americans realizing this is happening so if iran gets involved it's going to be a big conflagration they are not going to run out of, out of ammunition and if they are in a position where they run out of, run out of ammunition the russians may resupply them because iran and russia have a good nahi itna easy nahi hai um रशिया रिसप्लाई उनको कैसे करेगा क्योंकि उधर रशिया को फंसाया हुआ है इन्होंने यूक्रेन में और ऐसी बात नहीं है अमेरिका को दुनिया भर से गालियां बहुत पड़ती हैं कि तुम इनफिशियंट हो तुम्हारी गवर्नमेंट के बस की नहीं है तुम सप्लाई नहीं कर सकते आ, लेकिन अगर आप देखो तो रशिया जैसी जॉइंट ह्यूज कंट्री यूक्रेन का एक छोटा सा पार्ट निबल कर पाई है अभी तक जस्ट बिकॉज रश सिर्फ आर्मामेंट्स का सपोर्ट जा रहा है यू की तरफ से और वो भी उनका फुल सपोर्ट नहीं जा रहा वो अपने वो वाले आर्म्स भेज रहे हैं उनको जो उनके बेसिक आर्म्स हैं फाइटर जेट्स वगैरह अभी तक कोई भी सीरियस एफ सिक्सटीन की बात हो रही है अभी भी 
अभी तक देख नहीं रहा कहीं पे एफ सिक्सटीन यूक्रेन की तरफ से तो सिर्फ थोड़े बहुत यू के सपोर्ट से अगर यूक्रेन इतना ज़्यादा स्टैंड कर सकता है रशिया जैसी कंट्री के अगेंस्ट तो थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो यू की पावर के बारे में अगर वो रैम अब करने पे आ गए मिलिट्री प्रोडक्शन उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब तो वॉर फुटिंग पे काम होगा दो वर्ल्ड वॉर उन्होंने अपने दम के ऊपर चेंज कर दी थी उन उन दोनों वर्ल्ड वॉर की डायरेक्शन अदरवाइज जर्मनी ने पहली में भी और दूसरी में भी लपेट दिया होता पूरे के पूरे यूरोप को ठीक है तो अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं ना उनको और हर तरीके के फाइनेंशियल मटीरियल आर्मामेंट्स जो आप कह लो उनको एस्टिमेट करना काफ़ी काफ़ी यू नो लाइक अंडर एस्टिमेट करना इजी नहीं है तो ऐसा मैं कहूँगा and if israel finds itself really tight pressed where they are in a corner they are near out of ammunition the us can't help them they can always fall back on the samson option which is that they nuke all their enemies they have a reasonably good sized nuclear arsenal maybe 80 or 100 nuclear warheads they could even do that if they are in a position where they cannot they have no option then iran also <laughs> may go nuclear they may be close to uh, yes. you know having enough fissile material for a couple of warheads maybe more who knows what the status is so you can possibly see this war escalating very rapidly if iran on a very gets large scale you know so that's the kind of situation we find ourselves right now in the india middle east europe corridor is is naksha mein do minute aap dekho israel jahan pe hai na uske aas paas jordan जॉर्डन ईस्ट में उसके साउथ में फिर सऊदी अरेबिया है वेस्ट में क्या नाम है इसका इजिप्ट है नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है लेबनान है इन में से किसी कंट्री के पास उसके बाद इराक है इन में से किसी कंट्री के पास बेसिकली कोई मैचेबल फायर पावर या आर्मी पावर नहीं है इसराइल के अगेंस्ट ऊपर टर्की है बट टर्की हमेशा से हिस्टोरिकली टर्की एक सब्सटेंशल आर्मी पावर है बट वो हमेशा से ही एक यू नो लाइक मोर लेवल हेडेड रोल प्ले करते आए हैं एक सिचुएशन को काइंड ऑफ बैलेंस आउट करते हुए आए हैं ठीक है ईरान थोड़ा सा रोग स्टेट है जो कि अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया के भी इस तरफ है और ईरान और सऊदी अरेबिया की एक्चुअली बनती नहीं है चाइना ने कुछ जो डक टेप पैच पैचअप करवाया है ना उनके अगेंस्ट वो कोई ऐसी कब टूटेगा ताक में बैठे हुए हैं एक दूसरे की ये लोग तो बेसिकली पावरफुल कंट्री जो जिसका कि स्टेक है इसमें वो है ईरान ठीक है रशिया का स्टेक इस तरीके से है कि रशिया का एक नेवल बेस है सीरिया में और अगर सीरिया इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर रशिया का भी थोड़ा सा स्टेक छोटे लेवल पे आ जाएगा बट जैसा कि मैंने कहा रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन में तो खतरा वेस्ट वाली जो कोलिशन है उसको सिर्फ तब होगा अगर चाइना और रशिया आउट स्टेप इन कर जाते हैं इस सिचुएशन में तब So Ukraine, 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 Ukraine. That is now kind of dead in the water. It's not going to happen. That's great for China. That's great news for China. It's great news for Turkey as well. Great news for um, it's great news for Iran. And as Israel goes all out against Hamas, against the West Bank, uh, against Gaza, sorry, the entire Islamic world could, could come together in opposition to Israel. And nations like Turkey, nations like Egypt. possibly saudi arabia may feel tempted to get involved in some way possibly militarily so that's militarily they are not going to send their men they have never they have never accept egypt or wo mu se lip service denge wo bahut tez log hain turkey saudi arabia wale ye khud se kabhi nahi ghusne wale is war mein ye to main historical ye main predict kar sakta hu historical evidence ke base pe historically jo bhi cheeze hoti hain aur usa ki jo कि जो कि जो स्ट्रैटेजी है अब गालियाँ कितनी मर्जी दे लो वहाँ पे जो एल जी बी टी क्यू पर चलता रहता है उसको हम कितना भी उनको बोलने की यार ये तो बर्बाद है ये वो इनकी यूनिवर्सिटीज़ यू नो डूब गई हैं लेकिन आप उनकी स्ट्रेटिजिक फोर्स आइटनेस देखोगे अब पता चल रहा है कि ये इतना ज़्यादा आउट ऑफ द प्रपोर्शन ब्लो हो सकता है तो उन्होंने ऑलरेडी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पहले दिन डिस्पैच कर दिया था जब ये सिचुएशन आई और उसके बाद सेकेंड उन्होंने आई गेस विद इन अ वीक सेकेंड भी वहाँ पहुँच गया था जगह सेकेंड एयरक्राफ्ट के लिए आई थिंक वो इस वीडियो के बाद हुई हुई है वो वाली डेवलपमेंट um, तो उनको हम कह सकते हैं कि भाई ये तो डिक्लाइनिंग सुपर पावर है लेकिन अगर आप रियली चीज़ों को रीड करो 
लॉजिकली फॉलो करो रेटोरिक मत फॉलो करो न्यूज़ में कौन क्या बोल रहा है यूट्यूब पे कौन क्या बोल रहा है उनकी कैपेसिटी जज करो जो जो चीज़ें कर रहे हैं उनके हिसाब से तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बेहोश हाथी है जिसके ऊपर आप जाके भाला मार दोगे another avenue by in which this war could escalate and spill out beyond the israel region so we are in a very uh, delicate situation right mm, now yeah. it's a very dangerous situation things could escalate in a variety of ways uh, so it's kind of an inflection point in geopolitics right now the 2020s were always supposed to be a uh, a decade of incredibly rapid geopolitical change and we are seeing all that right now ukraine is kind of forgotten right now yeah. the action is yeah is zelensky pe badi daya aa rahi hai koi baat hi nahi kar raha uski ab in the middle east region in israel and the surrounding area and who knows what direction this is going to take so i'm going to keep an eye on the situation and i'm going to update you as soon as something new happens until then uh, thank you for watching the video and i will see you in the next one thank you um abhi chal raha hai video banane ke liye um एक और बंदे का फ़ायदा हो गया इसमें जस्टिन ट्रूडो जी ने जो अपनी पार्लियामेंट में नाजी को बुलाया था वो जो मसला चल रहा था वो सब 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 जो भी इस तरीके की चीज़ें चल रही थी यूक्रेन वॉर ये वो सब सब साइड हो गया है ये जो करंट सिचुएशन हुई है मिडल ईस्ट में इसके वजह से बट एनी anyway, जैसा कि इन्होंने कहा चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल वेज़ में रैपिडली तो देखते हैं क्या होगा 